A primeira coisa que nós precisamos fazer é adicionar o Linux possui vários repositórios de código, até do próprio sistema operacional, por onde ele fica verificando se há alguma atualização, se você já está utilizando a versão mais recente. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar o endereço oficial do repositório do CodeBlocks, que nós vamos fazer com essa primeira linha aqui. Então, eu vou copiar esse trecho, Ctrl-C ou botão direito, copiar, e aqui o Ctrl V não funciona. Então aqui é só pelo mouse mesmo, botão direito, colar. Então perceba, nós estamos adicionando um repositório. Que repositório é esse? Esse repositório oficial do CodeBlocks. Vamos pressionar Enter, novamente ele vai pedir a senha, então digite a sua senha de administrador. Pressione Enter e aí então ele vai verificar se esse repositório ainda não existir, ele vai adicionar. Aqui ele nos dá uma opção, Enter para continuar ou Ctrl C para cancelar. Eu vou continuar e aí o número total processado 1, um, nós pedimos para adicionar um repositório. Vamos agora então, como nós adicionamos um novo repositório, vamos então atualizar essa nossa pasta de repositórios. Vamos copiar essa segunda instrução, essa segunda linha aqui. Vou colar. Perceba que aqui eu tenho simplesmente um apt update, porque nós adicionamos um repositório. Então, vamos atualizar. Ele vai verificar se tem alguma alteração a fazer. Se tiver, vai fazer as modificações necessárias. E aí basta a gente aguardar um pouquinho enquanto ele termina esse processo de verificação. Perceba que aqui no meu caso eu obtive algumas falhas. O Linux utiliza vários servidores na internet que são chamados de espelho, que é onde ele fica verificando se tem atualização para poder baixar. Nesse caso, ele não conseguiu acessar o servidor da Universidade de São Carlos, que é o que está configurado aqui para mim. Então, eu vou repetir essa linha de código para ver se agora ele consegue acessar esse servidor. Ok, agora deve ter sido uma, alguma falha na rede, ou aqui ou lá no próprio servidor. Perceba que agora ele conseguiu acessar certinho. Então, se você tiver alguma mensagem desse tipo aqui, repita o comando novamente. Você pode tanto vir aqui com o botão direito colar, ou você pode usar a setinha do teclado, setinha para cima, ele repete o último comando digitado. Agora que nós já atualizamos, Perceba que nós apenas adicionamos o repositório e atualizamos a nossa lista de repositórios. A instalação propriamente dita do CodeBlocks vai ser feita agora, com esta linha aqui. Então, vamos copiar essa linha, Ctrl C, vamos vir aqui no terminal, botão direito, colar. Então, é essa linha que vai fazer o install, que vai instalar propriamente o CodeBlocks. Vamos pressionar Enter. E vamos aguardar enquanto ele baixa e instala o CodeBlocks para a gente. Ok, terminou. Antes de fechar o terminal, vamos tentar rodar o CodeBlocks e vamos ver se ele vai funcionar corretamente. Perceba que já está aqui novamente a instalação, a versão mais atual, 20.3. Aparentemente, eu não sei se só eu estou percebendo, mas parece que essa versão está mais leve do que as versões anteriores. Eu já tenho o teste 2 que eu havia criado no vídeo anterior. Eu vou abrir este teste 2, o código dele está aqui, e eu vou tentar compilar esse nosso código. Ok, perfeito. Perceba que já apareceu aqui o nosso terminal com o Hello World. Lembrando, o que, que gera esse terminal ou que software que é esse daqui? Vamos recordar caso não apareça para você. Vamos no gerenciador de aplicativos. E aqui no gerenciador de aplicativos, nós vamos pesquisar por esse termo aqui.
perceba que ele já aparece aqui para mim como estando instalado. Então, esse terminal, essa tela preta aqui, é esse terminal aqui. Se não aparece para você, verifica se você tem ele instalado aí. Ele é necessário no Linux. Se você tiver no Windows, não é necessário, ok? O que, é que vai acontecer se você tiver no Linux e se você não tiver ele e nenhum outro terminal tem outras versões? Esse aqui é o que eu utilizo. O que, é que vai acontecer se você não tiver nenhuma versão aí no seu computador? Vai acontecer basicamente o seguinte, eu vou fechar aqui, vou fechar aqui. Quando você clicar em compilar e executar o seu programa, ele não vai dar nenhuma mensagem de erro. Ele vai compilar corretamente o seu programa, vai exibir uma mensagem aqui de compilação finalizada com sucesso. Perceba, terminou com status zeros, isso significa que terminou com sucesso. Ele conseguiu compilar, mas você não vai ver nenhum terminal, por quê? Não vai ter nenhum terminal instalado. Então, seja aquele que eu acabei de apresentar ou outro, você precisa ter um daqueles terminais instalados no Linux, no Windows, não é necessário. Então, nessa aula, nós vimos como instalar o CodeBlocks, a versão mais atual, pela linha de comando no terminal Linux. Se você não curtiu o nosso canal ainda, curta nosso canal, dá um joinha no vídeo, isso ajuda bastante o canal. Do mais, um grande abraço e até a próxima dica.